তুমি মাটির আদমকে প্রথম সৃষ্টি করিয়া ঘোষণা করিয়া দিলে শ্রেষ্ঠ বলিয়া ঠিক না তুমি মাটির আদমকে প্রথম সৃষ্টি করিয়া ঘোষণা করিয়া দিলে শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাই নূরের ফেরিস্তা করে আদমকে শেষ দা তাই নূরের ফেরিস্তা করে আদমকে শেষ দা তুমি সবার চেয়ে দিলে মাটির মানুষকে সম্মান আল্লাহ আল্লাহ তুমি জানলে জানালো শেষ করা তো যায় না গে তোমার গুণগান আল্লাহ একবার কি দরকার এই বান্দারা দুনিয়ার জমিনে কলহ দন্ন করবে হানাহানি করবে মারামারি করবে একজনের জায়গা নিয়ে আরেকজন ছুটবে ভাই বোনকে জায়গা দিবে না ভাই ভাই ভাইকে জায়গা দিবে না এদের ভিতরে দ্বন্দ্ব এদের ভিতরে মারামারি রক্তপাত ঘটাবে দরকার নাই কষ্ট করে বান্দাকে বানানোর আর দুনিয়ার জমিনকে রক্তের অঞ্জত করার রব্বুল আলমিন জবাব দিয়া বলে ইন্নি আলামু মা লা তাআলামুন হে বান্দা হে ফেরেশতা আমি আল্লাহ যতটুকু জানি তোমরা ততটুকু জানো না আমি আল্লাহ পাক জানি বান্দাকে বানানোর পর বান্দা কি করবে আল্লাহ ডাক দিয়া বলে আমি আল্লাহ যদিও বান্দাকে দুর্বল বানাইলাম গুনাহগার বানাইলাম দেখবেন আপনার নাতি পুতি যদি অনেক সময় থাকে দাদারা নাতিদের কি ইচ্ছা করে মারে ইচ্ছা করে গালে টান দেয় ইচ্ছা করে চিমটি দেয় অনেক সময় নানারা নাতিদের কি ইচ্ছা করে দুষ্টামি করে চিমটি দিয়া কান্না করে কেন বলে নাতি কান্না করে এটা দেখতে মজা লাগে গালটা সুন্দর গালটার একটু টিপ দিয়া লাল করে ফেলায় দেখতে ভালো লাগে একবার দুইবার তিনবার চারবার যখন নাতিরে কান্না করায় রাগ করায় এখন নাতি যখন হাও মাও করে কান্না করে এবার নানা কি করে এতক্ষণ যে দুষ্টামি করে আঘাত দিল ব্যথা দিল এখন এই ব্যথার তুলনায় আগের করে বুকের ভিতরে জড়ায় বাচ্চাকে চুমা খায় ঠিক কি না জোরে বলেন কেন চুমা খায় বলে এতক্ষণ মারলা মেটা আদরের মারা এটা আমি ইচ্ছা করে মারছি এই কারণে আমার নাতনিটা কানবে নাতিটা কানবে আমি আদর করব এখন মজা লাগে আদর করতে রব্বুল আলমিন বলে আমার বান্দা এত মোহাব্বতের বান্দাকে আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ইচ্ছা কি তো মাঝে মাঝে হোঁচট খাওয়ায় দেই বান্দার সামনে আসবা হবে মাসিয়া দিয়া দিলাম বান্দাকে আমি আল্লাহ গুনাহের মজাও দিনের ভিতরে দিলাম বান্দাকে আমি আল্লাহ আবার গুনাহের সাজাও বান্দার দিলের ভিতরে দিয়া দিলাম বান্দা এখন একদিকে জান্নাতের লোভ বান্দার আরেক দিকে জাহান নামের ভয় বান্দা একবার গুনা করে দুইবার গুনা করে তিনবার গুনা করে আল্লাহ আলমিন বলে মুমি আমি আল্লাহ একজন তো উপর থেকে দেখতেছি দেখবেন বাচ্চা কাচ্চা যখন হাঁটে বাচ্চারা একবার পড়ে যায় বাবা সব সময় কিন্তু ধরে ধরে হাঁটায় না একবার ধরে আবার সারে বাচ্চা যখন পড়ে যেতে লাগে বাচ্চা পড়ে গেলেও একটু ব্যথা পেলেও বাবা আবার বাচ্চাকে কোলে তুলে হাঁটা শিখায় দেয় আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বান্দাকে যদিও মাঝে মাঝে একটু হচট খাওয়ায় দেয় আল্লাহ ডাক দিয়া বলে হে দুনিয়ার ফিরিস্তা যেই বান্দাটা এতক্ষণ পর্যন্ত গুনাহের ভিতরে নিমজ্জিত ওই বান্দাটা গুনা করার পর বান্দা আমি আল্লাহর দরবারে এখন তার নীলের ভিতরে নফসা নিয়াতের ভিতরে এখন খারাপ লাগে বান্দা সকালে গুনা করলো রাত্রে গুনা করলো দুপুরে গুনা করলো বান্দা গভীর রাত যখন হয়ে যায় এখন বালিশের সঙ্গে মাথাটা লাগা এখন ডাক দেয়া বলে মালি আমি জেনে গুনা করলাম জেনে গুনা করলাম প্রকাশ্যে গুনা করলাম অপ্রকাশ্যে গুনা করলাম হচট খায় গেলাম বুঝি নাই বন্ধুর পেরেশানি বন্ধুর চাপাচিবিতে বন্ধুর খায় সাতের কারণে নফসের খায় সাতের কারণে গুনাহের ভিতরে জড়ায় গেলাম আল্লাহ আল্লাহর কাছে রখন বান্দা এখন চোখের পানি সেরে মাফ চায় আর কান্দে আল্লাহ বলে আমি আল্লাহ ইচ্ছা কিন্তু গুনা যদিও বান্দা করছে অনিচ্ছা কিন্তু করছে কিন্তু গুনা করার পর যখন চোখের পানি সেরে রাত দুইটার দিকে আমি আল্লাহকে ডাকলো এখন এই বান্দাটাকে আমি আল্লাহ চোখের পানিগুলা দেখতে পারি না বান্দার চোখের পানি আমি আল্লাহর কুদরতের হাতে মোসে বান্দাকে আমি আল্লাহ রহমতের চাদরে ঢেকে নে এই বান্দাকে আমি আল্লাহ এখন আদর করি আগের চাইতেও বেশি কারণ বান্দার গুনাহের আগের জিন্দগি ছিল আরেক এখন জিন্দগি অন্যরকম 
বান্দা আগের আর পরের জিন্দগি দিয়াক না বান্দা আগে গুনা কর ছিলো বান্দা এখন নেকার হয়ে গেছে বান্দা আগে গুনা করতো বান্দা এখন গুনা করে না বান্দা আগে দারি কামাইতো এখন বান্দা দারি রাখে বান্দা আগে গান শুনতো এখন বান্দা গজল শুনে বান্দা আগে গানের ডিজে পার্টিতে যাইতো এখন বান্দা মাহফিল আসে বান্দা যখন বুঝলো এটা গুনা এটা হারাম এটা সুদ এটা না যায়স যখন এটা বুঝার পরে নেকের কাজের ভিতরে বান্দা ঝোঁক দেয়া দেয় আমি আল্লাহ বান্দাকে সব গুনা maaf করে আসমানের ফেরেশতার চাইতেও দামি বানায় দেয় আল্লাহর কাছে বান্দার দাম যদিও বান্দা দুর্বল এরপরও আল্লাহর কাছে বান্দার কেমন দাম আল্লাহ বলে আমি আল্লাহ দুনিয়ার जिंदगीতে বান্দারে এমন দুর্বল বানাইলাম এমন দুর্বল আমি আল্লাহ অন্য কোন বাণী অন্য কোন জাতিকে বানাই নাই কিন্তু মুসলমান বান্দা দুর্বল হইলেও আমি আল্লাহ সব কিছুর উপরে বান্দাকে শ্রেষ্ঠত্ব দিলাম যার কারণে টোটাল ফেরেশতাদেরকে জিন জাতিদেরকে বললাম উসজুদুল আদাম আর কাউকে নয় তোমাদের যদি সেজদা করা লাগে একমাত্র আদমকে সেজদা করে দাও গোটা ফেরেশতার উপরে আমি আল্লাহ আদমের সম্মান বাড়াইলাম সব মানুষগুলো সব ফেরেশতাগুলো সব জিন্নাতগুলো সেজদা করে একজন মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়ছে তুমি কেন দাঁড়ায় থাকলে কলামা মানা কাল্লা তাসজুদা ইদা আমার উতুক কোন জিনিসটা তোমাকে নিষেধ করলো আমি আল্লাহর আদেশ থেকে তোমাকে বাধা দিল তুমি আদমকে সেজদা করো না শয়তান ডাক দিয়া বলে আল্লাহ তোমার যুক্তির সঙ্গে আমার যুক্তির মিলে না বলে যুক্তি আবার কি আমি আল্লাহ আদেশ করলাম এখানে যুক্তি দিলে চলে না মনে রাখবেন ইসলাম কোনোদিন যুক্তি দিয়া পালন করা যায় না ইসলাম বানন কারণ পালন করার ব্যাপারে কোনো বান্দা যদি যুক্তি আর তর্ক খুঁজে দলিল খুঁজে ওই বান্দাটার ভিতরে শয়তানের ভিতরে কোনো তফাত নাই বিনা যুক্তি দে বিনা দলিলে মানতে হবে ইসলাম সত্য ঠিক কি নজরে বলেন এটা হলো ইমানদারের ইমান हराम कर এটা আমার দেমাগে ঢুকলেও কি না ঢুকলেও কি আল্লাহর বাণী সত্য না মিথ্যা আমাদের দেশে বুদ্ধিজীবীরা বুদ্ধি বেস্তে বেস্তে মাথা চান্দি বানায় ফেলছে এখন বাতি জলে টাকের মধ্যে ঠিক কি না যেই বুদ্ধি দিয়া সব বোঝা যায় মাগার কোরআন বোঝা যায় না ওই বুদ্ধিটা শয়তানের বুদ্ধি ঠিক কি না এত ভালো ভালো দলিল দেওয়ার পরেও এই ডক্টর সাহেব বলে যে আল্লাহ পাকের রসুল মনে হয় বিবিদের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে চায়া চায়াই বলছে যে আল্লাহ আমার বিবিদেরকে উম্মতের জন্য হারাম করে দাও অথচ আল্লাহ পাক রসুলের কথা কোরআন নাজিল করেন নাই আল্লাহ পাক তার নিজের মন মতো করেই কোরআন নাজিল করেছেন আল্লাহ পাক পর্দার বিধান দিয়েছেন এখন কেউ যদি বলে পর্দা মানা জরুরি না সারা দুনিয়ার মানুষ বিরুদ্ধে করলেও আল্লাহর কোরআন কোনোদিন মিথ্যা হবে আমি বুঝি না এটা আমার বুঝের কমতি दुनिया बुझाइल ना मगर आखिर बुझाइल যার কারণে দুনিয়াবি শিক্ষা অর্জন করাই তো আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজের কিছু কিছু শিক্ষিত চোর আছে যারা শিক্ষা অর্জন করে আবার রডের পরিবর্তে বাস ব্যবহার করে আছে না নাই দুর্নীতির ওই আখড়ায় বসে দুর্নীতির ওই আখড়ায় বসে জাহির করে জ্ঞান কলম দিয়ে কামায় টাকা আবার ধরে সাধুর ভান ওরা শিক্ষিত শয়তান ওরা শিক্ষিত শয়তান ওরা শিক্ষিত শয়তান ওরা ওরা বলেন ওরা শিক্ষিত শয়তান ওরা শিক্ষিত শয়তান ওরা শিক্ষিত শয়তান ওরা শিক্ষিত শয়তান ওরা হলো দেশের লাগি মহামারীর মতন ফাইলে কলম ঠেকাইয়া চালায় তারা নির্যাতন ওরা হলো দেশের লাগি মহামারীর মতন 
ফাইলে কলম ঠেকাইয়া চালায় তারা নির্যাতন ঘুষের টাকায় ওদের ভুরি ঘুষের টাকায় ওদের ভুরি করে যে টান টান ওরা শিক্ষিত শয়তান ওরা শিক্ষিত শয়তান ওরা শিক্ষিত শয়তান ওরা শিক্ষিত শয়তান পীরগিরিয়ার মাজার পূজা চলছে দেশটা জুড়িয়া সেরে কি আর বন্যা মিতে দেশটা গেছে বরিয়া গাজার কলকিটান মারিয়া গাজার কলকিটান মারিয়া দেখায় খাজার শান ওরা শিক্ষিত শয়তান ওরা শিক্ষিত শয়তান ওরা শিক্ষিত শয়তান ওরা শিক্ষিত শয়তান ঠেকেরা শিক্ষা থাকলেই হয় না কি জোরে বলেন আল্লাহ পাক বলে শিক্ষা তো লাগবে বান্দা রসুল বলেন তলা বুলাইলমি ফারিয়ে দতুন আলা করলে মুসলিম প্রত্যেকটা মুসলমানদের জন্য দিনের আইলেম শিক্ষা করা ফরস দুনিয়া বি শিক্ষা এটা দিয়ে দুনিয়ায় পার পাওয়া যায় আখেরাতে পার পাওয়া যায় না ভাইরা আমার রব্বুল আলমিন বলে বান্দা আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন দুনিয়ার সব ফিরিস্তাদেরকে বললাম সেজদা দাও সব দিল শয়তান দেয় নাই শয়তান এখন যুক্তি দেয় তর্ক দেয় যুক্তি দিয়া আল্লাহর সঙ্গে পারা যায় না আল্লাহ ডাক দিয়া বলে আমার সঙ্গে যুক্তি দিছস কি যুক্তি বলে খলাকতানি মিন নার ও খলাকতাহু মিন তিন আল্লাহ আপনি আমাকে আগুন দিয়া বানাইছেন আর ওরে বানাইছেন মাটি দিয়া তা যদি মাটি তো নিচের দিকে দাবে আগুন তো উপরের দিকে উঠে তার কাজ সে নিচের দিকে দাববে তার মানে সে সেজদা দিবে আর আমার কাজ উপরের দিকে দাঁড়ায় থাকবে ও আমারে সেজদা দিবে আল্লাহ বলে যুক্তি তার সঙ্গে চলে আমার সঙ্গে চলে না আজীবনের জন্য শয়তান বানাই দিল তুই জি নূরের তৈরি হইতে পারিস আগুনের তৈরি হতে পারিস কিন্তু আমি আল্লাহ মাটি দিয়া যে মানুষকে বানাইলাম সমস্ত মানুষের উপরে তাকেই শ্রেষ্ঠত্ব দান করলাম সুবাহান আল্লাহ সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ জাতি কে জোরে বলেন তো আরো জবান খুলে বলেন কে মানুষের মতো শ্রেষ্ঠ আর কেউ নাই আল্লাহ পাক যদিও মাটি দিয়া বানাইছে মাগার শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছে কাকে জোরে বলেন তুমি মাটির আদমকে প্রথম সৃষ্টি করিয়া ঘোষণা করিয়া দিলে শ্রেষ্ঠ বলিয়া ঠিক না তুমি মাটির আদমকে প্রথম সৃষ্টি করিয়া ঘোষণা করিয়া দিলে শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাই নূরের ফেরিস্তা করে আদমকে শেষ দা তাই নূরের ফেরিস্তা করে আদমকে শেষ দা তুমি সবার চেয়ে দিলে মাটির মানুষকে সম্মান আল্লাহ আল্লাহ তুমি জাল্লে জানালো শেষ করা তো যায় না গে তোমার গুণ গান আল্লাহ একবার আমাদের মতো শ্রেষ্ঠ আর কেউ আছে এদিক দিয়া বলে শ্রেষ্ঠ যখন হয় সব চাইতে শ্রেষ্ঠ ওদিক দিয়ে আবার বলে উলা ইকা কাল বালহুম আদল যখন দামি হয় বিরিয়ানি দামি খাওয়া যায় দামও বেশি খাইতেও মজা মাগার এটা যদি নষ্ট হয় পচে খাওয়ার কোনো সুযোগ নাই আর ভাত যদি একটু পচে গন্ধ গন্ধ করে পানি দিয়া রেখা দিলেও পান্দা ভাত হিসেবে খাওয়া যায় ঠিক কি না এই মুসলমান জাতি মানুষের জাতি হইল বিরানের জাত এটা পোস্তে খাওয়া যায় না আল্লাহ বলে যখন দামি হয় এটা সমস্ত সৃষ্টি জগতের যাইতে দামি হয়ে যায় আর যখন কম দামি হয় আসমান জমিনের ভিতরে সর্বনিকৃষ্ট জাতি হয় অর্থাৎ কুকুরের চাইতেও খারাপ হয়ে যায় চেহারা সুন্দর দেখতে মানুষের মতো চোখ দুইটা হাত দুইটা নাক দুই নাক আছে কানও আছে পাও আছে মাগার মানুষের মতো দেখতে কিন্তু মানুষ না কি বলে আমি বলহুম আদল আমি আল্লাহ মানুষকে দামি বানাইলাম কারণটা কি বলে কারণ হইল তার দিলের ইমানের কারণ আর মানুষকে কম দামি যখন বানাই কারণ কি বলে ইমান না থাকার কারণ দেখতে সুন্দর চেহারাটাও অনেক ভালো অনেক ক্ষমতা আছে এলাকার ভিতরে পাঁচতলাও বাড়ি আছে কিন্তু আল্লাহ বলে উলাই গাখাল আনাম এটা কুকুরের মতো এটা গরুর মতো এটা শুয়রের মতো না না বরং তার চাইতেও খারাপ একটা মানুষ কেমনে আবার কুকুরের মতো হয় একটা মানুষ কেমনে আবার শুয়রের মতো হয় এই মুসলমান একটা কুকুর যেখানে মন চায় সেখানে মেলামেশা করে মানুষের কাজ কিন্তু যেখানে মন চায় সেখানে মেলামেশা করা না কিন্তু বর্তমান সমাজে রাস্তা ঘাটে গাছের চিপায় চাপায় পার্কের বেঞ্চে বেঞ্চে যুব আর যুবতীরা একসঙ্গে মেলামেশা করতে দেখা যায় ঠিক কিনা সব 
একই অবস্থা এলাকার ভিতরে দেখবেন ঢাকা শহরে তারা বেশি পার্কে যেই গাছগুলো আছে ঢাকা শহরের সরকার যদি চিন্তা করে এই গাছের নিচে জোরায় জোরায় কপত কপতি বসার কারণে টাকা নেব ওই টাকা দিয়ে ঢাকা শহর সুন্দর করা যাবে এত পরিমাণে বসে এটা কারণ কি সময় মতো আমাদের সন্তানদেরকে আমরা বিয়ে দেই না এটা একটা কারণ সময় মতো বিয়ে না দিলে দিহান আর আনুষ্কার মতো অপকর্ম আলা মানুষ বের হয়ে যাবে ঠিক কিনা ধরে বলেন সময় মতো বিয়ে দেন আমাদের দেশে তো আঠারো বছরের আগে বিবাহ করা যায় নাই আঠারো বছরের আগে যদি বিবাহ হারাম হয় তাহলে আঠারো বছর আগে যে কোনো প্রকার প্রেম প্রীতিও হারাম করা লাগবে ওটা কি জায়েজ আঠারো বছর আগে সে প্রীত বুঝে বিয়া বুঝে না আর বিয়ের কথা বললো আমার বাচ্চা এখনো ছোট এখনো পিচ্ছি বয়স কত কমাত্র ছাব্বিশ বছর এই ছাব্বিশ বছর কি পিচ্ছি কথা বলে না কেন মাহফিলের সভাপতি আমি সব জায়গায় বলি এটা আমার কাছে দুই তিন বছর আগে ডাক দিয়া বলে হুসেন আমার বাচ্চা আমি আপনার খুব ভক্ত আপনারা দেখতে চাই আমাকে নিয়ে আসেন বাচ্চারা স্বাভাবিক ভাবে একটু ভক্ত হয় আমাদের তারা আনতে বললাম সে নিয়ে আসলো হিজাব টিজাব পড়ায় বর্তমানে তো এখন হিজাবে লেডিও আছে আমার ঠিক না হিজাব একটা পড়ছে ওদিকে তলে কিচ্ছু নাই মানে উপরে হিজাব তলে ফাঁকা এই হিসাবের কোনো দাম আছে উপরে মাথায় পাগড়ি তলে লুঙ্গিও নাই লাভ আছে লুঙ্গি খুলে পাগড়ি বাঁধলে লাভ নাই আগে হইলো ফরস তারপরে হইলো অন্য জিনিস ঠিক না কারণ হিসাব টিজাব পরে সুন্দর করে আমার সামনে নিয়ে আসছে অবস্থাটা এমন যেন মেয়ে পক্ষ দেখতে আসছে আমাকে তা আমি ওনাকে বললাম ঠিক আছে ওনাকে ভিতরে নিয়ে যান তো উনি ভিতরে নিয়ে গেল জিজ্ঞেস করলাম আপনার মেয়ে কি পরে অনার্স ফার্স্ট ইয়ারে পড়তেছে এইবার করে এটা হলো বাচ্চা মেয়ে কি মনে এটা বাচ্চা আসলে কি বাচ্চা বাপে তো মনে করছে বাচ্চা বাবার কাছে তো সন্তানরা আজীবনই বাচ্চা থাকে ঠিক না এখনো আমার আমার মা বাচ্চা কয় এখনো কয় বাবু কিন্তু আমার যে আরো দুইটা বাবু আছে এটা তার চোখে লাগে না আমি নিজে যে বুড়া হয়ে যেতেছি আয়নার সামনে দাঁড়ালে অবাক হই কিরে এত শুরু পাকলো কবে আবার কি এখনো আমি তার কাছে বাবু বাপমার কাছে তো সন্তান বাচ্চা থাকবে এখন দেখতে হবে তার মন কি চায় তার শরীর কি চায় তার চাহিদা কি ওইটা দেখতে তারপরে তার সাথে বিচার করা লাগবে বয়স হয়ে গেছে তিরিশ এখনো যদি বিয়া না দেয় ও তো জেনা আর দর্শনের ভিতরে যুক্ত হবেই ঠিক কি না জোরে বলেন এজন্য সময় মতো বিয়ে দেন দর্শন কমবে জেনা করবে ব্যবিচার কমবে এখানে অবিবাহিত কারা আছেন হাত তোলেন বিয়ে করেন নাই বিয়ে করেন নাই কি রে অনেক চেহারা মনে হয় বিয়ে করছে এরপরে হাত তুলছে কেন আরে সুমান এত মানুষ বিয়ে করেন নাই তাকবির দেন তো না রায় তাকবির বাপরে বাপ এতগুলা মানুষ আপনারা বিয়ে সাদি ছাড়া এই শীতের কালটা চলে গেল আপনাকে কি একটু মায়া লাগে নাই হ্যাঁ এলাকায় বাপ মা নাই আপনাদের বাপ মা নাই বিয়ে সাদি দেয় নাই কেন বাচ্চা না হ্যাঁ কেন হুজুর আমরা তো নিজের পায়ে এখনো দাঁড়াতে শিখি নাই নিজের পায়ে দাঁড়ানো শিখতে শিখতে চল্লিশ বছর পার হয়ে গেছে এখন বিয়ে করে না চল্লিশ বছর যখন হয়েছে তখন বিয়ে করছে এখন বিয়ের পরে আর সন্তান নেবে মাত্র বিয়ে করলো এখন শয়তান খোসায় করে বেড়া পাঁচ দশ বছর একটু হানিমনে কাটা তারপরে সন্তান নিস বয়স হয়েছে আটত্রিশ চল্লিশ বিয়ের পর আরো পাঁচ বছর মনে করেন গ্যাপ দিছে বাচ্চা কাচ্চা নেয় বড়িনে খালি ঘুরছে কক্সবাজার হিমসুরি শাহেক যা আছে সব পাঁচ সাত বছরে ঘুরছে আর ফিরছে এখন পাঁচ সাত বছর পরে চিন্তা করছে সন্তান একটা নেওয়া দরকার এখন সন্তান নেওয়ার জন্য যত চেষ্টা করে আর লাভ হয় না কারণ এতদিন যে নষ্ট করছে আল্লাহ এখন ধরছে ঠিক মতো এখন যখন সন্তান হয় না এখন আজমি শরীফে যায় বলে বাবা গো একটা সন্তান একটু দাও বাবার মাঝে যায় কি বলে সন্তান দাও বাবা যদি সন্তান দিতে পারতো তো বাবা কবর থেকে উঠে সেটা বলতো আরে বাবা আমার নিজের ঋতু কোনো আওলাদ সন্তান নাই তোরে কেমনে দিব মাঝে যায় সন্তান চায় বাবার দরবারে সন্তান চায় কে আমত পর্যন্ত চাইলেও হবে বাবারাও কয় সমস্যা নাই বৌরে আমাদের খানকায় একদিন রেখে গেলে মোটামুটি সুমন তার ছু কালা কুত্তার গু হয়ে যাবে কত ভন্ডামি যে আমাদের দেশে চলে এটা যদি তলে তলে খোঁজ না নেন বুঝার কোনো উপায় নাই এজন্য সময় মতো বিয়া করেন আল্লাহ পাক বাচ্চা কাচ্চা রিজিক রোজগার সব কিছু দেবার করে দিয়ে দেবেন ইনশাআল্লাহ বাপ মারা সন্তানকে সময় মতো বিয়ে না দিলে যদি সন্তান গুনা করে ওটা দায় ভার বাপ মার কাঁধে পড়বে ঠিক না 
এখন আমাদের দেশে যদি সন্তানরা মুখ ফুটে একটু বলে আব্বা আমার বিয়ে করতে মন চায় হেই বেদ্দ বেলাজা বেহায়া লজ্জা শরম নাই মা বাবার সামনে কেমনে বিয়ের কথা বলে ওদিক দিয়ে মা বাবার সামনে যে আরো কত আকাম করে এটা দোষ নাই বিয়ের কথা বললে দোষ কেন আপনি দাঁড়িয়ে রাখবেন এটা কি মা বাবার কাছে বলতে লজ্জার বিষয় নামাজ পড়াটা মা বাবার কাছে বলতে লজ্জার বিষয় তা ওগুলা যেমন জরুরি বিয়ে ওঠাও তো জরুরি ঠিক না তা ওইটা বলতে পারলে এটা বলতে পারবেন না কেন এটা তো আর বেশি আগে বলা দরকার এখন যদি বলি বিয়ে করতে মন চায় কার কার দেখবেন সব হাত তুলবে আবার অনেক জায়গায় যদি বলি দুইটা ইচ্ছা আছে কার এমনি হাত তুলে মানে দুইটা করবে ভাই আল্লাহ পাক মানুষকে দামি যখন বানায় ফিরেস তার চেয়েও দামি বানায় কম দামি যখন হয় কুত্তার মতো হয়ে যায় কুকুর রাস্তাঘাটে যেই কুকুর নিরেই দেখে ওটার পিছনে দৌড়ায় আমাদের সমাজের কিছু সুশীল সমাজ নারীবাদী মানুষ আছে যারা মা বোনদেরকে যেন দর্শন করতে পারে সস্তায় পাইতে পারে এই কারণে পর্দা থেকে মা বোনদেরকে দূরে রাখার নাম দিয়া নারী স্বাধীনতার নাম দিয়া মা বোনদেরকে রাস্তা রাস্তায় বের করে দিচ্ছে আর ওরা নারীদের দিকে তাদের লোলব দৃষ্টি দেয় মূলত এগুলা হচ্ছে কুকুরের মতো ঠিক কিনা জোরে বলেন আল্লাহ বলে উলাই কাকাল আনাম কুকুর যেমন ও তেমন না না বাল্লুম আদল বরং তার চাইতেও খারাপ কুত্তার চাইতে আবার নিকৃষ্ট হয় কেমনে গরুর চাইতে নিকৃষ্ট কিভাবে হয় আমাদের এলাকায় কুকুর আছে আপনাদের এলাকায় আছে না ঢাকায় আমি প্রত্যেক দিন বাসা যখন যাই রাত দুইটা তিনটা বাজে আমার এলাকার মোড়ে গাড়ি ঢুকাইলে কুত্তা পাঁচ সাতটা এসে গৌ গৌ হুজুর আইসে হুজুর আইসে স্বাগতম এটা হয়নি এলাকায় আচ্ছা দশ পনেরো জন কুত্তা মিলা কি কোনোদিন এটা করছে আপনি বাজারের দোকান আছে এখন দশ পনেরো জন কুকুর একসঙ্গে আপনার দোকানে যা বলছে আমাদের কুত্তা সমিতির সভাপতি এখানে তোমাদের কাছে আসছে একটু কথা বলতে চায় কি কথা এই আমরা কুত্তা সমিতির পক্ষ থেকে আসছি প্রত্যেক মাসে আমাদেরকে পাঁচ হাজার টাকার গোস্ত কিনে দেওয়া লাগবে নইলে এলাকায় কোনো দোকান থাকবে না এই চান্দাবাজি কি কোনোদিন কুকুর করছে কথা বলেন করছে আচ্ছা মানুষের মাথায় বাড়ি দিয়া মানুষের জায়গা মারছে কুত্তায় আরেকজনের বউ চুরি করছে এরপরে মানুষের জায়গা হক নষ্ট করছে কোনোদিন ঘুষ খাইছে সুদ খাইছে খাইছে কে জেনা করে কে চুরি করে কে দুর্নীতি করে কে গাঞ্জা টানে কে ইয়াবার ব্যবসা করে কে জনগণের টাকা মারে কে এগুলো মানুষ করে কুত্তা করে না আল্লাহ বলো যে এই কাজটা কুকুর করে না শুয়োর করে না গরু ছাগল করে না ওই কাজটা তুমি মানুষ করার কারণে তুমি কুত্তার চাইতেও খারাপ চেহারাটা দেখতে ভালো পোশাকটা ও চমৎকার অন্তরে তার কালি ভরা কাজটা বড় কদাকার চেহারাটা দেখতে ভালো পোশাকটা ও চমৎকার অন্তরে তার কালি ভরা কাজটা বড় কদাকার এই মানুষের ভিড়ে আজ আসল মানুষ নাই রে নাই এই মানুষের ভিড়ে আজ আসল মানুষ নাই রে নাই মানুষ দেখতে চল হয়ে বার জাদুঘরে যাই সবাই ঠিক কিনা রাস্তাঘাটে যায় না চলা এই মানুষের ভিড়ে ওই ভিড়ের মাঝে আবার কেহ অন্যের পকেট মারে তাকেও যদি মানুষ বলো আমার বলার কিছুই নাই মানুষ দেখতে চলো হ্যাঁ বার জাদুঘরে যাই সবাই ঢেকে না আল্লাহ বলেন এরা যেই কাজটা কুকুর করে না গরু করে না ছাগল করে না ওই কাজটা তুমি বান্দা করার কারণে আমি আল্লাহ তোমাকে কুকুরের চাইতেও অধম বানায় দিলাম গরুর চাইতেও অধম বানায় দিলাম আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যাকে দামি বানাই ওই বান্দাকে আসমানের ফেরেস্তাদের চাইতেও দামি বানায় দেয় আর যেই বান্দাটারে কম দামি বানায় দেয় ওই বান্দাটাকে আমি আল্লাহ দুনিয়ার জমিনে কুকুরের চাইতেও খারাপ বানায় দেয় এ বান্দা তোমাদেরকে আমি দুর্বল বানাইলাম এর পরেও দাম দিলাম আল্লাহ সর্বপ্রথম তোমাকে আমি আল্লাহ দুর্বল করে দুনিয়ার জিন্দগিতে বানাইলাম এখন তুমি খাইতেও জানো না পড়তেও জানো না নিজের ভালো জানো না রাত্রেবেলা ঘুমের ভিতরে প্রস্তাব করে দাও পায়খানা করে দাও তোমার মা তোমার বাবা এরপর তোমাকে কোনোদিন কিছু বলে না আমি আল্লাহ তোমাকে আস্তে আস্তে একটু একটু করে করে সামনের দিকে আগায় নিলাম দশ বছর বারো বছর চোদ্দ বছর হয়ে গেল এখন তুমি একটু সবল হয়ে গেল এখন আস্তে আস্তে তোমার যৌবনে তুমি পদার্পণ করলা তোমার যখন যৌবন চলে আসলো এখন তুমি একটু বড় হওয়া শিখলা বুঝমান শিখলা এখন এই ছোট্ট জীবন থেকে তুমি যখন বুঝমান ওই যে শক্তিশালী হয়ে গেছো শক্তি পাওয়ার পর তোমার দেহের ভিতরে শক্তি আসার পর ক্ষমতা আসার পর 
এখন তুমি মানুষকে মানুষকে তোমার আর চোখের ভিতরে লাগে না এখন মানুষের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করো এখন মানুষের সঙ্গে উল্টে পাল্টা আচরণ করো এখন অহংকার দেখাও আল্লাহ বাক রব্বুল আলমিন বলে বান্দা টেনশনের কারণ নাই তোমাকে আমি আল্লাহ শক্তিশালী বানাইলাম আবার কিছুদিন পরে আগে যেমন ছোট্ট শিলা দুর্বল ছিলা আমি আল্লাহ আবার কিছুদিন পরে তোমাকে দুর্বলতার কাতারে নাম লেখা দেব তখন তুমি বৃদ্ধ হয়ে যাবা এখন তোমাকে মানুষ দাপট করে দাম দেয় এখন মানুষের কাছে সম্মান এলাকার ভিতরে নেতামি করো এলাকার ভিতরে তুমি ক্ষমতাবান তোমার টাকা পয়সার অভাব নাই ক্ষমতার কোনো অভাব নাই কিন্তু এক সময় তুমি দুর্বল ছিল এই জিনিসটা তুমি ভুলে গেছো এই ভোলার কারণে আমি আল্লাহ তোমাকে আবার সামনে দুর্বল বানায় দেব মনে রাখবা বান্দা তখন তুমি এমন দুর্বল হবা এখন মানুষ যেমন তোমার দাম দেয় তখন একটা মানুষও তোমাকে কোনোদিন দাম দিবে না দেখবেন অনেক সময় মুরব্বীরা সন্তানদেরকে নাতিদেরকে ডাক দেয়া বলে নাতিরে এই সন্তান আরে তুই আমার চিনস বলে আমি যখন জোয়ান ছিলাম সবাই আমার ভয়ে থর থর করে কাঁপত এখন মুরব্বী হয়েছি এখন তোদের ভয়ে আমি কাঁপি এখন আর আমার কোনো বেল নাই এ মুসলমান যারা ক্ষমতা পেয়ে যারা অর্থ যারা নিজেদের হাতের শক্তির বলে অন্যের উপর নির্যাতন করে জুলুম করে অবশ্যই আল্লাহর কাজ করে দাঁড়ানো লাগবে না লাগবে না নুসুল করিম এই কারণে বলেন শক্তিশালী জিন্দগিটা এবাদের ভিতরে কাজে লাগাও আল্লাহ পাক আরো সেন ময়দানে কেয়ামতের ময়দানে সূর্যটা যখন মানুষের এক বিঘাত আবু উপরে আসবে ওই সময় গরমের ঠেলায় মানুষের মাথার মগজ গুলো ফুটবে আর মানুষের নারী বুড়ি গুলো বাথরুমের রাস্তা দিয়ে বের হয়ে যাবে মানুষগুলো প্রেশান হয়ে যাবে কান্নাকাটি শুরু করে দিবে আল্লাহর হাবিব বলেন ওই কেয়ামতের ময়দানে ওই আসমানের সূর্যের তাপ থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ পাক কিছু কিছু মানুষকে সহযোগিতা করবে এটা হলো সাত প্রকার মানুষ এর ভিতরে এক প্রকার মানুষ তারা থাকবে যাদেরকে এই কঠিন গরমের ভিতরে আল্লাহ পাক তারা আরও সের ছায়া স্থান দিবে এই কারা বলে অসাবিল্লাহিতালা ওই সমস্ত যুবক যেই সমস্ত যুবকেরা যৌবন পাওয়ার পর তাদের যৌবন দিয়ে মাহফিল আর মসজিদের আয়োজন করেছে যেই সমস্ত যুবকরা এবাদতের ভিতরে সময় কাটিয়েছে ওই যুবকদেরকে আল্লাহ পাক কেয়ামতের ময়দানে আরো সের ছায়া তলে স্থান দিয়া দিবে ভাইরা আমার আরো সের ছায়া স্থান আছে না নাই দরকার আছে না নাই প্রত্যেকটা মানুষের দরকার এই কারণে রসুল বলেন বেশ কিছু জিনিস যেটা শেষ হওয়ার পূর্বে তোমরা এটার কদর করো যেটা ক্ষমা যেটা শেষ হওয়ার পূর্বে তোমরা কদর করো চলে যাওয়ার পূর্বে কদর করো এখন আসে একদিন থাকবে না একদিন থাকবে না যেদিন থাকবে না সেদিন কাটনাকাটি করলে আর আসবে না এ মুসলমান যুবক ভাই আজকে সমাজের ভিতরে যুবকরাই যদি ইচ্ছা করে সমাজ পরিবর্তন করতে পারে যুবকরা যদি চায় পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ব যুবকরা যদি চায় জবানের ভিতরে দাঁড়িয়ে উঠায় দেব যুবকরা যদি চায় আল্লাহর দিনের পথে চলবো এ মুসলমান এটা মনে করবেন না শুধু নামাজ কালামটাই আবাদত শুধু রোজা রাখাটাই আবাদত নামাজ কালাম শুধু আবাদতের নাম নয় একটা মুমিন যেই কাজ করবে সেই কাজটা বান্দা আল্লাহ পাকে আবাদত বানায় দিবেন অর্থাৎ বান্দা বাজারে যাবে এটা আবাদত বান্দা বাথরুমে যাবে আবাদত বান্দা যা করবে আবাদত বান্দা প্রস্রাব করবে এটাও বান্দার জন্য আবাদত বান্দা বাজার সদাই করে বিবিকে খাওয়াবে এটা আবাদত বান্দা তার সন্তানের কপালে চুমু খাবে এটা আবাদত বান্দা তার বিবির সঙ্গে হাসি গল্প করবে এটা আবাদত একটা মুমিন যেই কাজ করবে সেটাই মুমিনের জন্য আবাদত শুধুমাত্র নামাজের নাম আবাদত না শুধুমাত্র রোজার নাম বুজুর্গি না শুধুমাত্র আল্লাহ উল্লাহ জিকির ওয়ালার নামই শুধু বুজুর্গি না এ মুসলমান সবচেয়ে বড় বুজুর্গ তো সেই বান্দা যেই বান্দা গুণা থেকে বেঁচে থাকতে পারে আমাদের সমাজের ভিতরে আমরা মনে করি হাতের ভিতরে তসবি থাকলে মনে হয় বহুত বড় বুজুর্গ এদিক দিয়ে তলে তলে সুদও খায় ঘুষও খায় সব চলে ঘুষের বাড়ি করছে সুদের বাড়ি করছে দশতলা আবার বাড়ির সামনে সাইনবোর্ড লাগার আছে ইহা ইসলামী ব্যাংক কর্তৃক দায়বদ্ধ মানে সুদের টাকায় ঘুষছে তাই ইসলামী ব্যাংক কর্তৃক দায়বদ্ধ এটা না লেখা ডাইরেক্ট লিখে দিবেন ইহা একটি সুদের বাড়ি ঠিক না লিখে দিবেন ডাইরেক্ট ইহা একটি সুদের বাড়ি স্পষ্ট লেখলেই তো না 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 আমি হাজির সাহেব কি সুদ খেতে পারি এটা ইন্টারেস্ট আসছে ইন্টারেস্ট ওদিক দিয়ে মসজিদের সভাপতি গিরিও করে এদিক দিয়ে আবার দশতলা বাড়ি আছে সুদের এ নিয়ে চিন্তা করছে ওইটা যেহেতু হারাম এটা যেহেতু গুনা মানে এ গুনা আবার ওইটা যেহেতু নেক হারাম টাকা বাড়ি করছে এটা গুনা আর মসজিদের সভাপতি হয়েছে এটা একটা নেক সুতরাং গুনাহে আর নেকে কাটাকাটি মাঝখানে টাকা কামাইছি ফাও এই সমাজে এই ধরনের লোক আছে না তা ভাইরা আমার বান্দারা গুনা করে এটাকে গুনা মনে করে না আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন 
जुबोक दर के जुबोक बनाई सिन जुबोक जो दिचिंता करे आमी मस्जिदे जावो पासोक तो नमाज रे पास वर्षे आमी बात्रु में जा छेटे बाद उधर जन्नो जावर समय दुआ पुरने ये दुआ पुरार करने अपना बात्रु मटवे बाद उधवे जावे अपनी बेर हो वर्षमय दुआ पुरने ने बाद उधवे जावे बाजार जावे जेखने रसूल बोले आ ये दुनियार ज़मीने सब जगह राब जगह हलो बाजार सब चूतम जगह हलो मुस्जिद वो खाने बाजारे गले वो अपना स्वाब भावे कौकोन पहले जोखन ना कि अपनी बाजारे ही नहीं होते जावे अमी अमर मायर जन्नो बाजार करवो बिबीर जन्नो बाजार करवो तारा खावे आर अल्लाह तुम्हार भोषण शकुरवे ये नहीं होता बंदा दो शक्तु नमाज़ र दर करना है बंदा दूर रक्त नमाज़ दाय करो ये दूर रक्त तय तुम्हार नज़ा तेर जोर न जाते स्टो है जबे खूब बेशिये बात दर करने ही अमरान निश्चमाय नमाज़ मानुष के देखने और जन्नू पुरी बार बार जय नमाज़ का मानुष के देखने और जन्नू हाँ वो ही नमाज़ दिया जन्नू � ए जुबोक भाई रास करे माफिल देके नियोत करो बे नमाज जुदी दूर रखत पुरी कार जोन नज़रे बोलें उल इन्न सलाती व नुसुकी व महिया या व माती लिल्लाहि रब्बिल अलमीन अल्लाह बक रब्बुल अलमीन नबी के शिक्षा दे नबी अपनी बंदा के जनाए दें निश्चय अमार नमाज अमार कोर बनिया अमार हायात अमार मौत अमार शाब एक मत तो दुनियार कुनु मानुषेर जन्नो ना एक मत तो कार जन्नो जरे बोले भारा बार अल्लाह बक रब्बुल अलमीन अर जन्नो इबाद उत प्रत्येक ता जुबोक जो दिया उसके तो नून समझेरी जुबोक भाई रा तुरुन बॉयस जो दिया अल्लाह रे बादों ते नीचे के कटाय दे प्रत्येक ता भाई रा जरा माफी ले रंजम दिए से इन्शाल्लाह ए जुबोक देर थे के वो तो इस्लाम रे विप्लव हवा संभव ठीक की नजरे बोले आगे हम ना देखता हम इस्लाम रे विरुद्ध ए दीनी मोहब्बत तेरे करने तेरे इटा करे, खाली एक टू सत संगो एक टू जो दी बोरुन करे, नमाज कलम ठीक मत हो परे, तेरे कामी आप शर्ष जमाना है जानना तो जवाब खूब बेशे एक टा क्वेश्चन ना, अनेक शो जा, खाली एक टू पासक तो नमाज ठीक मत हो परा लग बे, मानुषेर हक मार बैनना, एक टू एबाद बेशी बेशी नफल पर लग बे इटाउ कोनु शर्त तो ना ऑल पो करें और टा कार्जन नो कर बन बोलें पत्तक ना जुबोक अस के मैं फिल कमेटी भी तो जरा आसे एवं शाम ने जरा बोशा आसे एक हंथ के जुदी नियोत करें इन्शाल्ला अस के थे के एक उक्त नमाज चार बोना करा करा सिने को हाथ उठाए देखा दिन अल्लाहु अकबार अल्ल एक जन जो दी बंदा नमाज़ी होए जास के माहफ़िल शर्ट तो ठीक ना एक जन जो दी अरकुम नियोत करे जास के इन्शाल्लाह हमने नियोत कोल्लम आर ज़िंदगी ते कुनो दिन दारी का माँ बोना एक जन ने नियोत तेरे करुने गोटा माहफ़िल शर्ट तो को जब ठीक ना इटा बहुत दामी ज़िनिश बॉयस्टा अपना दे� निजे के मानुषेर मोतो को रे गोड़े तुलबो इस्लामेर शोई नहीं किसे बे गोड़े तुलबो कोनो संत्रशी कर्मो कंडे जोड़ी तो है निजेर जीवन के धंश कोरबो जीवन रे सिस्टो समोई बंधु वार मिल बे नाम ऐशु जुग हरायो नाम ऐशु जुग आनुपा बे ना ऐशु जुग हरायो ना करो फंदे पोरिया शराटा जीवन जाइवो कंदिया कंदिया शराटा जीवन जाइवो कंदिया कंदिया ठीक ना ये जो नाम तेरी बॉस टा मारा तो चाइले ही बॉस है बादो तो कुट्टे बार बो चाइले ही बॉस है गाने पेंडलो जेती बार बो चाइले ही बॉस है गान जाउटन दे बार बो अकुन कोर बो की ये टा अपना रामर हिसाब प्रत्येक टा जुबो समाज जो दी पंचर्स जोन एक्शन जोन एक्शन गे होए इन्शाल्लाह मदरे देशे कुनो बीए उन्नुष्ठने नमे डेक सेट बास बना कॉन्सर्ट चोल बना गान चोल बना कुनो किच्छो अम्रे ये लगा है सपोर्ट कर बोना बेशी किसू दिन लाग बना एक मास बेपार ये लगा शांति ने लगा हुई थे खाली जुबोक देर संगो बद्दो हाँ दौर कर ए जुबोक रा सब जगह आज के माहफिले राजन करे पत्तेक टा जगह ते जुबोक रा ही माहफिले रामजाम दाए इटे आमादर जनो सुसंगबत ना 
আমাদের জন্য এটা কল্যাণ যুবকটা যত ইসলামের পথে আসবে সমাজের ভিতরে তত অন্যায় অবিচার কমবে ঠিক না এজন্য আমরা যুবকরা ইসলামের خدمت করব ইনশাআল্লাহ রাজি আছে তো ইনশাআল্লাহ আমাদের এই যৌবন বয়সটা পে আমরা কারো হাত ভাঙতে চাব না ইনশাআল্লাহ এই যৌবন বয়সটা পে আমরা কারো ফকাইতে চাইব না ইনশাআল্লাহ যৌবন পে আমরা কারো উপরে নিজের কর্তৃত্ব খাটাব না ইনশাআল্লাহ আমাদের হার কাজ হবে কার জন্য জোরে বলেন যেটাই করি যেটাই চালাই যেটাই ব্যবহার করি এটা আল্লাহর জন্য বর্তমানে আমাদের যুবক ভাইরা একটা রোগে ধরা একটা রোগে আক্রান্ত সেটা হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকটাই শুধু যুবক না বাচ্চা থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা মানুষ আমরা এখন ইন্টারনেটে আসক্ত হয়ে গেছে ঠিক না প্রত্যেকটা মানুষ ইন্টারনেট ইউটিউব ফেসবুক এটার ভিতরে আমরা বেশি আসক্ত প্রত্যেকটা মানুষ এটা বাচ্চা বলেন জোয়ান বলেন বুড়া বলেন সবাই এই রোগে ধরা খেয়ে গেছে ঠিক না চালায় তো চালায় একটা মেয়ে ন্যাংটা ছবি দেখলে লাইকের অভাব নাই লাইকের অভাব নাই হাজার হাজার লাইক লক্ষ লক্ষ লাইক আর মসজিদের তেলাওয়াত আযান কোরআন তেলাওয়াত গজল এগুলা দেখার মত মানুষ নাই এখন এই চোখ দিয়া ওগুলা দেখতেছে সুতরাং এই ফেসবুক ইউটিউব চালানোটা গুনাহের কারণ হয়ে যাবে ঠিক না আর এটা চালাবো ঠিক এই নিয়তে আজকের মাহফিলে কি শুনলেন এটা আপনি লেখেন ফেসবুকে আজকের মাহফিলটা হলো এটা জানায় দেন তাহলে এটা আপনার ইবাদতের একটা কারণ হবে ঠিক না এই যে মিডিয়া গুলো আসছে এগুলো একটা দ্বীনের خدمت যেহেতু পশ্চিমা সংস্কৃতি আমাদেরকে মিডিয়া দিয়া যুব সমাজকে ধ্বংস করতেছে পশ্চিমা সংস্কৃতির মোকাবেলায় এই ক্যামেরাওয়ালা গুলো এই মিডিয়া গুলো ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশের জন্য একটা জিহাদ করতেছে ঠিক না এটা এখন না এটা আরো 10 বছর আগে দরকার ছিল আরো 50 বছর আগে দরকার ছিল আমরা 50 বছর আগে যেটা দরকার ওটা 50 বছর পরে করি দেখে আমরা পিছায় থাকি মিডিয়া বাতিল যেভাবে আসবে বাতিল যেভাবে আমাদেরকে আঘাত দিবে ঠিক সেভাবে তাদেরকে আমাদের পরাজিত করা লাগবে ঠিক না তারা মিডিয়া দিয়ে আমাদের যুবকদেরকে নষ্ট করে আমরাও মিডিয়া দিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করে দেব ইনশাআল্লাহ এজন্য আমাদের হাতে ফেসবুক ইহুদিদের বানানো আছে এটা আমরাও চালাই চালাইতে হয় প্রয়োজনের খাতিরে কিন্তু ফেসবুক ব্যবহারটা যেন কল্যাণের জন্য হয় এটা যেন মানুষের হ্যাঁ তুই আমার সাথে শত্রুতা করছস কিছু থেকে কিছু হইলে তোর নামে আমি ফেসবুকে লিখে দেব নাই সমাজে আপনারা কি হাও কর না নাও কর না কি কথা বুঝেন না বুঝেন না আমি তো বুঝতেছি না এই কারো দোষ গোপন রাখা এটা রাসূলের হাদিস ঠিক না কেউ যদি প্রকাশ করলো গুনাহ করলো না সওয়াব করলো কিছু থেকে কিছু হইলে ফেসবুকে লেখা লিখে বাদ দেন ফেসবুকটারে নিজের রাষ্ট্র মনে করেন না কেউ আছে মনে করে আমি এটার প্রধানমন্ত্রী এটা একটা রাষ্ট্র আমি যা বলবো তাই হবে আর এটা ব্যাক কল এটা তো একটা মোবাইলের ফেসবুক বেড়া তোর বাস্তব জীবন আর ফেসবুকের জীবন এক না বাস্তবে খাইছে আলু ভর্তা দিয়ে ভাত স্ট্যাটাস দিয়ে দিয়েছে সকালের নাস্তা বার্গার করলাম বার্গার কি আছে না নাই ডিজিটাল এই বাংলাদেশে কত কিছু দেখার আছে দেখতে গেলে শেষ হবে না অল্প দেখো ভাই তোলা মাইয়া জোয়ান বুড়া একই রোগে খাইছে ধরা আধুনিকতার হাওয়া গায়ে লাগছে তাই যে যাই কিছু বলুক না কেন গায়ে লাগে না আমরা কিন্তু চালাক জাতি মোটে ভয় পাই না আমগো দেশে আমগো দেশে ফেসবুক আছে আমরা বলদ না আমগো দেশে ফেসবুক আছে আমরা বলদ না ঠিক কি না আদো বখলাকারে বলে কিছু জানে না বড়দের সম্মান করাও মানতে পারে না একজনে একাধিকে আইডি চালায় ভাই ফেক আইডির নাম কত প্রকার তারও জানা নাই জোয়ান মরত পোলা সাজে ফেসবুকে তে মাইয়া মাইয়ারা সব পোলা হইছে ফেসবুক পাইয়া কি একা জব জামানাতে আমরা পড়লাম ভাই কোনটা ছেলে কোনটা মেয়ে চিনা রূপায় নাই এই সুবিধা ফেসবুক দিছে আর কেউ দেবে না আমগো দেশে আমগো দেশে ফেসবুক আছে আমরা বলদ না আমগো দেশে ফেসবুক আছে আমরা বলদ না লাইক কমেন্ট আর শেয়ারের দামটা অনেক বেশি যে যত লাইক পায় সে হয়তো তো সেলিব্রিটি কেউ বা আবার লাইক কমেন্টের ভিক্ষার ঝুলি নিয়া মাসের ছবি দিয়া কইব আমিন লেখেন মিয়া জোকার মিয়া ফলোয়ারের সুযোগ কইরা দিছে তাই ফ্রেন্ড লিস্টে না ঝুইলা থাই কেন চুপচাপ থাকবা বসে আর কালা মাইয়া ধলা সাই যা প্রোফাইল দেয় ছবি সেই ছবি দেখা পোলা পান সব হইতাছে আজ কবি আসলে তো ফেক আইডি সব মাইয়ার আইডি না পোলায় পোলায় চলতেছে প্রেম নিজেও জানে না 
এসুবিধা ফেসবুক দিছে আর কেউ দেবে না আমগো দেশে ফেসবুক আছে আমরা বলদ না আমগো দেশে ফেসবুক আছে আমরা বলদ না ঠিক কি না खबर एन तैरी है ना हम तैरि करी मन मत कईरा तर पर खबर प्रचार करी सत्य हक मिथ्या हक ता देखा ना एक जन सांबा फेसबुक फेसबुक चालबें ये नियते जो हमारे फेसबुक चालान इसलम खेदमत हक आज के की आलोचना हलो ये जो किस माथाय ढुके लिखबें आजकल महफिल कैमन हलो ये एक अनुभूति शेयर करते हमें फ्रेंड लिस्टे किस बेईमान आ इसलम पसंद करे ना ठीक ना ओरा जो देखे ये जला शुरू कर दे सब क्ष इसलम इन्शा আল্লাহ পাক সকলকে কবুল করুক জোরে বলেন আমিন